দশম দিনের বাতা আমি লেবু এবার যেটা আমরা জাম্বরে বলি এই সময় কিন্তু অনেক ধরনের লেবু জাতীয় ফল পাওয়া যায় যেমন কয়েকদিন আগে শেষ হলো মালটা তারপরে বাতাবি লেবু এখন অনেক গাছে আসে এবং এরপরে লেবু তো আছেই সারা বছর তবে এই লেবু জাতীয় গাছের জন্য পরিচর্যার ভিন্ন রকম আমরা সাধারণভাবে কিন্তু লেবু জাতীয় গাছের পরিচয় এরকম নয় তবে আমার দেশের অঞ্চলভেদে কিন্তু পরিচর্যা ভিন্ন রকম যেমন পাহাড়ি অঞ্চলে লেবু জাতীয় গাছগুলো পরিচয় একরকম আবার সমতল ভূমিতে যে জেলাগুলো তার মধ্যে সব কিন্তু পরিচর্যা অন্যরকম এর একটি কমন কিছু পরিচর্যা আছে আপনি গাছে হার্ভেস্ট করে কি করবেন কেমন কী করবেন এই বিষয়ে এখন আমরা বিস্তারিত তথ্য জানবো বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জৈন্তাপুরের কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আমার ছুটন চন্দ্র সঙ্গের কাছ থেকে লেবু জাতীয় ফলের ব্যবস্থাপনা বা ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করতে হয় সেই পদ্ধতি সম্পর্কে আমি বলব আমাদের এই বর্তমান সময়টা যেহেতু নভেম্বর ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি আমাদের এই সিলেট অঞ্চলে প্রচণ্ড রকমের পানির স্বল্পতা দেখা দেয় সে সময় আমাদের ব্যবস্থাপনা কী হবে সেটা আমরা বলি যে আমরা যদি সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই এই তিনটার সময় যদি আমরা সুন্দরভাবে ব্যবস্থাপনা করি তাহলে আমাদের লেবু জাতীয় ফলের গাছ সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে সাধারণত লেবু জাতীয় ফলের দেখা যায় যে ফেব্রুয়ারি মাসে ফ্লাওয়ারিং আসে গাছে এবং গাছে ফ্লাওয়ারিং আসে ফেব্রুয়ারি মাসে কিন্তু ওই ফ্লাওয়ারিং থেকে শুরু করে প্রায় মার্চ মাসের দিকে ফ্রুট সেট হয় এবং জুন জুলাইয়ের দিকে কিছু কিছু ফল পাকা উপযুক্ত হয় সেইগুলো বিষয়ে খেয়াল রাখি আমরা আর একটা বিষয় হলো যে গাছের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রচুর ফল আসে গাছে এই ফলগুলো কিন্তু লেবু জাতীয় ফলের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে ফলগুলো হলো নন ক্লাইমেট্রিক মানে হলো অন্যান্য ফল যেরকম পাকার সাথে সাথে গাছ থেকে ঝরে যায় কিন্তু লেবু জাতীয় ফল গাছ থেকে ঝরবে না সেই জন্য এই ক্যারেক্টারকে বলে নন ক্লাইমেটিক ফ্রুট এই ফ্রুটগুলো দেখবেন আমরা প্রত্যেকটা গাছে আমাদের এখন বর্তমানে ডিসেম্বর তারপরে কিন্তু গাছে প্রচুর ফল বিয়ারিং আছে ফলের সেইগুলো আমরা গাছ কোনো সময় ঝরাবে না কিন্তু আমাদের গাছের আগামী বছরে ফল বৃদ্ধি করার জন্য আমাদের প্রায় ডিসেম্বর মাসে সব ফল হারভেস্ট করতে হবে কারণ হলো আমি আগেই বলছি যে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে গাছের ফ্লাওয়ারিং টাইপ এই ডিসেম্বর মাসে যদি আমরা গাছ থেকে ফল হারভেস্ট করি তাহলে আমরা এক একটা মাস জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের ফল গাছে ফল আসার জন্য তাকে সময় দিতে হয় সেই জন্য আমরা বলে থাকি যে লেবু জাতীয় ফলের হারভেস্টিং টাইম আমরা ডিসেম্বরের আগেই করতে হবে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে আমাদের সাধারণত যে যে লেবু জাতীয় গাছ আছে গাছের মধ্যে আমাদের প্রথমেই একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের গাছে বিভিন্ন ধরনের এই সময়টাতে যেহেতু পানি ক্রাইসিস বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড় এবং বিভিন্ন গাছের প্রবলেম দেখা দেয় সেই জন্য আমরা গাছে কিন্তু আমরা পেস্ট ইয়ে করেছি বৌদ্ধ পেস্ট বলে সেটাকে আমরা প্রত্যেকটা গাছে বৌদ্ধ পেস্ট দিয়েছি যাতে কোনো ধরনের বা বার বুড়ার যাতে গাছে কোনো ক্ষতি করতে না পারে আমাদের লেবু জাতীয় ফলের সাধারণত হারভেস্টিং টাইম আমি বলছি যে নভেম্বর মাসে থেকে আমরা যখন গাছ থেকে ফল হারভেস্ট করব বা ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করব সংগ্রহ করার পরে আমরা দেখব যে গাছে কোনো মরা ডাল বা কোনো পোকা গাছে কোনো আক্রান্ত ডালপালা আছে কি না যদি থাকে সেটা আমরা প্রুনিং করব মানে আগাছা বা কোনো মরা ডাল থাকলে সেটা গাছ থেকে সরাই নেব সরাই নেওয়ার পরে আমরা এই সময়টার মধ্যে আমাদের গাছে প্রচুর ফার্টিলাইজার দেওয়া প্রয়োজন সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন হয় সেই জন্য আমরা ওই সময়টাতে নভেম্বর ডিসেম্বর এবং জানুয়ারি এই সময়টাতে আমরা এক বয়স অনুসারে গাছের সার প্রয়োগ করি আমরা সাধারণত গাছের বয়স যদি তিন বছর থেকে পাঁচ বছর হয় সেক্ষেত্রে আমাদের গাছের সারের পরিমাণ হলো ইউরিয়া সার চারশো গ্রাম এমওপি তিনশো গ্রাম তারপরে টিএসপি তিনশো গ্রাম এবং গোবর পাঁচ কেজি আমরা একটা গাছে দিব দিয়ে প্রত ভালো করে মিশে তারপর গোড়ায় সুন্দর করে দিব আর একটা বিষয় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা সার প্রয়োগ করব সার প্রয়োগ করার সাথে সাথে আমাদের যে গোড়া আছে সাইটাসের মেইন যে মাটি থেকে যে খাদ্য গ্রহণ করে সেটাকে বলে বলে ফিডিং রুপ এই ফিডিং রুপ অন্যান্য গাছের চেয়ে কিন্তু লেবু জাতীয় গাছের ক্ষেত্রে ফিডিং রুপ থাকে মাটির উপরে সেই জন্য আমরা যখন সার প্রয়োগ করবো আমরা কোনো সময় আমরা গাছে করে কোদাল দিয়ে আমরা কোবাবো না যাতে মাটির ফিডিং রুপ যাতে নষ্ট না হয় সেই বিষয়টা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সেই জন্য আমরা যখন সার প্রয়োগ করি আমাদের নিরানি বা হাত দিয়ে ভালো করে খুঁচিয়ে সারটা ভালো করে মিশিয়ে দেবো এবং তারপরে মাল চিন্তিত হবে এবং আমাদের পানি পানি প্রয়োগ করতে হবে কারণ এই তিনটা মাস আমাদের খুব পানির সমস্যা দেখা দেয় আমরা প্রতি সপ্তাহে না হোক আমরা পনেরো দিনের মধ্যে দুই দিন আমাদের পানি গাছে পানি দিতেই হবে এইভাবে আমরা তিনটা মাস যদি আমরা গাছকে এভাবে যত্ন করতে পারি তাহলে আমাদের পরবর্তী ফেব্রুয়ারি মাস যে আসবে এখানে প্রচুর ফ্লাওয়ার আসবে এবং আমাদের গাছের বিয়ারিং বা ফলের পরিমাণ সংখ্যাও বাড়বে